Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch an diesem schönen Freitag nochmal den Stand des Rettungsdienstes zeigen. Und zwar können die Rettungswagen bzw. die Rettungswagenbesatzungen jetzt die Patienten behandeln, können diese aufnehmen, können diese in ein Krankenhaus bringen, können aber auch, ähm, wenn ihr das wollt, ähm, die Patienten ohne in ein Krankenhaus zu bringen, ähm, praktisch an der Einsatzstelle direkt wieder entlassen. Dann gibt es allerdings keine Vergütung. Es gibt zwei Arten von Verletzten, sage ich mal. Einmal die, die ein bisschen schwerer verletzt sind. Die müsst ihr in ein Krankenhaus bringen. Dazu geht dann das Fahrzeug auf FMS Status 5. Hier unten in den Funksprüchen, in den Seite steht dann auch nochmal hier direkt fett dran. Ähm, dann ruft ihr einfach das Fahrzeug aus und auf und wählt aus, in welches Krankenhaus das, äh, der Patient gebracht werden soll. Oder es gibt die zweite Möglichkeit, der Patient ist nur leicht verletzt, beziehungsweise muss nur einmal von der Rettungswagenbesatzung in Augenschein genommen werden. Dann ganz einfach ähm, behandelt der Rett die Rettungswagenbesatzung den Patienten, gibt ihn direkt wieder frei, ihr bekommt eure Vergütung und ähm, die Rettungswagenbesatzung kümmert sich direkt um den nächsten Patienten. Ihr könnt vorher nicht sehen, ob der Patient... Ähm, ja, jetzt hier eine, eine Behandlung braucht oder nicht. Ähm, das wird euch nicht vorher angezeigt. Ähm, das muss ja erst die Rettungswagenbesatzung dann vor Ort entscheiden. Ähm, es ist jetzt auch mittlerweile so, dass ähm, der Einsatz erst fertiggestellt wird, wenn wirklich keine Patienten mehr da sind. Das Ganze funktioniert im Verband. Das ist jetzt alles schon soweit fertig. Das wird jetzt alles übers Wochenende nochmal getestet von mir. Das Einzige, was ich jetzt noch programmieren muss, ist, dass die Vergütung ähm, funktioniert. Aktuell kriegt man noch keine Vergütung. Ihr habt ähm, ja schon ganz fleißig auf Facebook geschrieben, was man bekommen soll. Das werde ich mir jetzt nochmal zusammenfassen und ähm, mir da einen guten, guten Wert raussuchen, was ihr da so meint. Ähm, und ähm, die Generierung muss ich noch äh, programmieren. Das heißt, ich werde jetzt erstmal bei nur einem Einsatz mit Patienten rumexperimentieren, um das auszutesten. Wenn ihr dann, ja, ich vermute mal, na, nächste Woche auf jeden Fall, wenn ihr dann nächste Woche das alles auch im Spiel testen könnt ähm, und da keine Fehler auftreten, dann bauen wir das Ganze weiter aus, sodass das auch ähm, ja, eigene Einsätze gibt und der Rettungsdienst auch praktisch eigenständig arbeiten kann. Ähm, ja, soweit von mir. Ihr seht hier die Christine O., die wird jetzt behandelt. Wir schauen uns jetzt noch mal ganz schnell an, wie das aussieht, wenn jetzt hier gleich der FMS Status 5 auftaucht. Und zwar, das ist jetzt der Fall. Der Rettungswagen hat einen Sprechwunsch. Ich rufe einfach den Rettungswagen auf. Ich kann mir entscheiden, in welches Krankenhaus ähm, die Patientin gebracht werden soll. Und äh, ja... Ich kann jetzt hier entweder das Krankenhaus Mitte oder Gilead aussuchen aus dem Verband oder ich ähm, entlasse den, die Patientin jetzt hier ohne Transport, aber ich sag mal, fahr mal ins Krankenhaus Mitte in Bielefeld und dann ja, fährt auch schon der Rettungswagen im Status 7 zum Krankenhaus und wird jetzt da praktisch gleich behandelt. Ja, nachdem der Rettungswagen, der angekommen ist, wird er seinen Patienten freigeben, im Status 1 wieder zurück zur Wache fahren. Wenn ihr ihn noch weiter braucht, dann könnt ihr ihn direkt natürlich weiter alarmieren. Das war's von mir. Bereitet euch vor. Nächste Woche geht's mit dem Rettungsdienst los. Ich freue mich darauf und würde euch sagen, euch wünsche ich viel Spaß beim Spielen. Bis dann. Danke. Ciao.